ニアセヨニケです。今日は初韓国でもおすすめできるミョンドンのサムゲタンを紹介します。胃に優しい鶏肉のスープ料理だから、韓国料理あまり慣れてないっていう人にもおすすめできる。さらに食べ方もしっかり記載してあるから、安心して行きやすい場所。旅行のご飯屋さんを迷っている方はぜひ参考にしてみてね。また動画の最後にお店の総評結果を正直に述べていくので、そちらもぜひお楽しみに。それでは、カジャーン。ということで、このビルに入っている、コボンサムゲタンというお店に今回訪れます。2階に入ってて、以前紹介した南蛮キンパの隣にビルがあって、そこから2階に登ってきます。そして登ったら左に回ってまっすぐ進むとお店があります。テレビでももちろん紹介されているお店で、いくつかね、外国人の方々にもインタビューされている様子が見えてて、日本人の方にもインタビューされてますね。営業時間がこれ書いてあるんだけど、10時から9時まででした。広い席に案内されたんだけど、どのテーブルも広々としていて、それで2人用の席。おかずもおかわりできるんだけど、おかずはおかわりする際はセルフでおかわりするらしい。メニューに関して説明していくと、左側にあるのがメニューでサムゲタ。で一番上にあるのがベストって書いてあるサムゲタンでこれを基本食べておけば OK メニューは日本語でも書かれていてかつどうやって食べればいいかっていう食べ方も日本語でしっかり書かれているから初めてのサムゲタンでも大丈夫じゃじゃーんおかず格的に。白い漬物。そしてキムチが来ます。じゃじゃーん。メインのサムゲタンも登場しました。ぐつぐつ言わせながら来たサムゲタン。黄土色のスープの色合いをしていて、お肉の上にネギとごまがかかってます。かなりの大きさが入ってます。鶏肉が。そして、塩があります。この塩を使ってサムゲタンを食べていきます。この塩を近くにある小沢に取り出して鶏肉つけて食べるそして人参酒これはいつ飲んでも OK って記載してありましたスープはトロトロなスープとろみがあってでもドロドロではなくてトロトロかな鶏肉は全部出さなくていいですこれだけ大きい鶏肉を全て出してほぐすのはちょっと大変だと思うから取りたい分をスプーンだったり箸でほぐしてその鶏肉を塩コショウにつけて食べる中身の方を見ていきますこんな感じお箸がスッて通るぐらいかなり煮込まれてるのがわかる本当に柔らかくてスプーンでもお箸でもどっちでもスッて取れますそして中の方を見ていくんだけど骨が結構詰まってるからこの骨注意してくださいじゃあ取り出したこの鶏肉そのまま食べてもいいんだけどおすすめなのがこのように塩コショウをつけて食べるサムゲタンの中身どんどん見ていくともち米がぎっしり詰まってた結構詰まっててこんなに詰まってるもんなんだってあとは夏目といったサムゲタンってよく入っている食材が入ってますねでは早速サムゲタン本格的に食べていきますそれでは茶もケースみだ。鶏肉はちょっとずつちょっとずつほぐしながら別の小皿に出していって、その中でも骨が入ってるから、骨を取り除いてあげて、その骨取り除いたら、キムチなど挟みながら、その間に鶏肉を塩コショウとかでつけて楽しむっていうのが食べ方になるかな。塩コショウはサムゲタンがスープに入ってる鶏肉っていうのもあって、ちょっとだけつきようかなって思ってもべっとりついちゃうっていうこともあるからつけるときはちょっと気をつけた方がいいですほんとつけすぎちゃうとマジで辛いそんなサムゲタンの味もう早速説明していくんだけど鶏肉が本当にトロトロで柔らかいさっきの映像を見ていただいたらもう感じるかなって思うんだけどスッてお箸が通るようなそれぐらい煮込まれてるんだなってわかるあと中に入ってたもち米もち米もかなり入っているのは入っているんだけどそのもちもちさっていうのがものすごくもちもちしてておはぎとかのもち米と食感ちょっと似てたかもそれぐらいもちもちしてて僕は好きでしたしか
かもその量がかなり入ってるから食べ応えっていうのもでかい。そしてスープ。これはおかゆのようなとろっとした食感。よくおかゆでスープ飲むんだけど、そのスープと同じようなとろみですね。味は強くないんだけど、韓国のおかゆと同じように適度な濃さ。があるから、スープがすごく美味しくて、美味しすぎて、飲むの止まんない。サムゲタン久しぶりに食べたけど、やっぱ美味しいなって、このスープを飲んでて思いました。ちなみに中に入ってる薬味系の食材、夏目とかは、特に食べる必要なくて、というのも、あれって味や香りだったり、栄養を出すためなものだから、直接かじっちゃうと、ものすごく、味はきつすぎて、正直な話食べれないぐらい味はきつい。もちろんもしかしたら好んで食べる人もいると思うけど、僕はちょっとかなりきつい味わいだから、基本食べないです。極み本位でかじってみるのは大丈夫だと思うけど、まあその瞬間に、あ、無理だって思うんじゃないでしょうか。あとはおかず、キムチと角滴。これがどっちとも渋くて濃い味してて、サムゲタンってそんなに強くないスープの味なんですよ。おかゆとかと似てるようなとろみがあるような、で、ちょっと適度な濃さのスープ。だからこそ味が強いキムチだったり、カクテキがサムゲタンとの相性かなり良くて、さらにサムゲタンが美味しくなるなって思った。特にキムチが美味しくて、僕は一人だったから十分足りたんだけど、多分二人とか三人で来てたらキムチすぐなくなると思う。それぐらい美味しかった。味に関してはそんな感じかな。そしてお店に関してなんだけど、意外に人は全然いなかった。ものすごく美味しいのに意外に人いなくて、あれって。まあ、韓国のお客さんも来てるは来てたけど、どっちかっていうと他国のアジアの方々が多い印象。でもそれでもお客さんは少ない方かなって。観光客の方々はサムゲタン食べに行かないのかなサムゲタンのお店また他にもあってそっちの方行くのかなもしかしたら平日の昼、韓国の方々が働いてる時間帯とかの方がランチで来る方多いんじゃないかなって思う。じゃあ、小判サムゲタンのポイント、今回も3つまとめていきます。まず1つ目がトロットロのサムゲタン。久しぶりにサムゲタン食べたんですけど、やはりスープがトロトロしたようのは美味しいです。中に入っている間違いもとろみ出てかなり美味しくなるから。そして二つ目のポイントが、もち米がたっぷり入ってるっていうところ。そんなに入ってないとかも出会ったことあるんですけど、ここはだいぶもち米が中に入っていて、それも鶏肉が結構な大きさだから可能なんだと思う。そして最後に三つ目のポイントが、初めてでも食べやすいというところ。味に関しても癖はないし、食べやすいんじゃないかなって思う。辛くもないし、胃に優しい味だし、食べ方も書いてあるし、グッと。じゃあ、そんなミョンドンのお盆サムゲタンさんの味、コスパ、接客、清潔感を星5段階で述べていきます。それでは発表すると、味、5コスパ、4接客、3清潔感、4. 総評結果は、欲しい。友達に紹介したいレベルでした。正直、値段はちょっと高いっていうのは否めない。一つ一番9000円だし、ただ鶏肉の大きさはめちゃくちゃ大きいっていうのもあるし、その分持ち具合もしっかり中に入っているし、そしてこの質高いサムゲットの味わいって考えたら、コスパは、うーん、まあまだリーズナブルなのかなって思いました。チャームバスミダー。ということで、今回はミョンドンの小盆サムゲタンのご紹介でした。ミョンドンってサムゲタンのお店、4つぐらい、3つぐらいあるのかないくつかあって、その中でちょっと気になってたとこに今回来たんですよ。そしてミョンドンのサムゲタンはここが初めてっていう。ミョンドン初めてでちょっと緊張したんだけど、美味しくいただけました。このお店はチェーン店でもあるから、その分味もしっかり。保証されてるお店だなって思った。ミョンドンでサムゲタンを食べてみたいなっていう方、今回の動画をぜひ参考にしてみてください。それではご視聴まくとにありがとうございました。お店の詳細情報は概要欄に書いてあるのでぜひチェックしてね。行ってほしいお店、食べてほしいものなどがあればコメント欄で書いてくださいね。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アニョーン。